제가 다이캐스트를 모아오면서 언젠가 그 제일 세계에서 비싼 차라고도 하고 가장 아름다운 차라고도 하는 어, 페라리 250GTO를 언젠가는 사고 싶었는데 이번에 루차비에서 얼, 어른이 날을 기념해서 10% 할인해준 이벤트가 있어서 어, 이 녀석을 거의 6만원 가까이 할인을, 할인을 받아서 어, 6만원 할인 받아서 50만원 주고 샀는데 사실 좀 실망이 많이 큽니다 뭐 그, 아, 물론 회사, 그 사이트에 대한 실망이 아니고 이 BBR 레진에 대한 실망인데 어, 물론 겉에 포장은 어, 고급스럽습니다 그 푸는 과정은 뭐 다른 데서도 많이 볼수 있을 었 거라 생각하기 때문에 굳이 제가 반복하진 않을 것 같은데 모델을 보면은 아뭐 보기에는 좋은데 딱 이거 처음 합판에서 분리하는 순간 아차 싶더라고요 원래 제가 이거 아니면은 쿄쇼 하이엔드로 살려고 했는데 좀 굉장히 벌써 후회가 되는 부분이 있습니다 열자마자 어 밑에 있는 볼트를 제거하고 들어 올리는 순간 여기 있는 이 머플러 얘, 얘가 이게 살짝 손에 닿았을 뿐인데 벌써 이렇게 이게 툭 하면은 뭐라 그러죠 이런 거를 검, 검 무슨 검 종이를 말아 놓은 것 같은 이런 허접한 디테일이 그죠 이게 50만원짜리가 이렇게 제가 뭐 이거 험하게 다는 것도 아니고 그냥 딱 합판에서 분리하는 순간 손에 닿았다는 이유만으로 이렇게 딱 꺾여 버리더라고 그래서 굉장히 지금 좀 기분 상태가 좋지 않습니다 어... 다른, 다른 머플러는 다 이렇게 딱딱하게 고정이 되어 있는데 이거는 아무만 봐도 그냥 그 BBR 사람들이 좀, 좀 대충 만든 거라고 생각하고 이게 열리지 않는다는 거에 대해서 되게 답답하네요 이번에 산게그 오토하트 시그니처 란치아 델타 S4가 무려 시그니처인데도 15만원인가에 새걸 팔아서 이걸 샀고 옆에는 케닉세그 아게라 RS를 샀는데 어 이렇게 두 모델은 막다 열리고 하는데 이걸 딱 보니까 뭔가 굉장히 답답한 느낌도 들고 일단 처음 딱 어, 50만원 까자마자 여 합판 분리하는 순간 딱 여기가 이렇게 딱 이렇게 돼가지고 이걸 뭐 어떻게 해야 될지 저처럼 좀 이렇게 그 모은 사람마다 취향이 있을 거라 생각합니다 그냥 뭐 아크릴 케이스에서 아예 분리도 하지 않고 박스 개봉도 하지 않고 모으는 걸 좋아하시는 분도 있, 있는가 하면 저처럼 어, 이렇게 만짝만짝 거리면서 열어보기도 하고 내가 정말 이 차에 타는 것 같은 그런 기분을 내보면서 그렇게 액티브하게 모으는 사람도 있을 텐데 어, BBR 레진을 저같이 액티브하게 다이캐스트를 모으시는 분은 안 사는 게 좋을 것 같습니다 그, 그래서 488 피스타 필로티랑 그 F40 하얀색 그거 레진으로 살려고 위시리스트에 넣어놓긴 했는데 그거는 빼야게 될것 같습니다 어, 저랑은 많이 결이 다른 것 같습니다 BBR 레진은 제가 BBR 다이캐스트는 하나가 있거든요 라, 아, 라페라리 그거는 그렇게 뭐 사서 뭐 만족했습니다만 250 GTO는 글쎄요 너무 기대가 큰 탓일까요? 뭐 보, 보기에는 쨍하고 예쁜데 어, 아직도 그 머플러 뭐라 그러죠? 유리 머플러 그 쿠쿠다스 머플러 그 충격이 너무 커서 어, 당분간 좀 우리는 멀리 하고 있다 보면 언젠가 또, 또 좋아지는 날이 오겠죠? 자 그래서 250 GTO BBR 레진 첫 BBR 레진은 굉장히 실패적이었고 아 물론 이거는 그 BBR 사이의 문제인 거지 어그 루츠 합이랑은 전혀 상관이 없으니까 오해는 하지 말았으면 좋겠습니다 자 여기서 다음 모델 그 제가 이번에 산거 뒤에 있는 퀘닉스 그 아게라 RS랑 란치아 델타 S4도 한번 조만간 리뷰를 해보도록 하겠습니다